Bueno, estamos aquí. Vamos a salir con Gabriela a comer algo. Posiblemente vamos a ir a un bar. Y bueno, ya baja un poquito la temperatura también. ¿Encontraremos algo de comer? Ojalá está abierto porque supuestamente hoy primero de enero es feriado aquí en Canadá. Entonces nadie trabaja, pero posiblemente sí. Hayan este, bares abiertos o restaurantes. Ha bajado la temperatura. Parece una ciudad desolada ahorita. No hay nadie. Absolutamente nadie. Somos los únicos aquí. El, trein... no, el 31 aquí. Estuvo... Había un montón de gente. No se podía ni caminar. Pero ahora, mira ahí. Bueno, más allá se gente. Voy a cerrar la casa que haya medio frío. Yo no ropaba. Ah, frío. Te congelo. Vamos a correr. Vamos a seguir a Gabriel. Vamos a cruzar la pista. ¿Solo cruzar? Sí. Lo bueno es que ahora Toronto está deshabitado, ¿no? Desol desolado. Yo creo que vamos a ir un poco más para las zonas del Entertainment District. Ah, sí. Uh, me congelo. Fíjate, yo estoy sin casaca. ¿Te pones pones una casaca? Yo pensé que iba a ser calor, yo pensé que estábamos en verano. No. No, no, sabía que iba a ser frío, pero no pensé que estar así tan... Ah, oh, lo que nos gusta, ¿te acuerdas? South Street Burger. Cuando recién llegamos a Canadá, este era nuestro restaurante preferido. Ah, frío. Ahora sí me estoy congelando. porque están los streetcars ah, mira, ahí está Hooters ¿Qué decir Hoot luces intensas, intermitentes acá está el famoso restaurante que le gusta a Gabriel Hooters yo nunca he ido ah, ya yeah. You don't want to get us on that video? Fucking! Oh, I'm so sorry. I just got to have a Canadian. Aquí ya, ahí empezó la juerga, creo. Está medio borracho. Eh, ok. Eso es lo que se espera aquí. Entonces, donde la gente es bien, este, bien alegre. Esto es Toronto, una ciudad multicultural donde se encuentra la famosa CN Tower o Torre CN, la cual fue la estructura más alta del mundo durante muchos años. Toronto tiene diversos barrios como Chinatown y Little Italy o la pequeña Italia y ofrece una rica mezcla de culturas, gastronomía y arte. Dundas Square, que es un lugar parecido al Times Square en Nueva York. Hay un montón de tiendas, hay sitios para comer. La plaza está estratégicamente ubicada en la intersección de calles Young y Dandas, una de las esquinas más concurridas y emblemáticas de Toronto. 
La plaza cuenta con grandes pantallas digitales y luces de neón, lo que la convierte en una de las intersecciones más visualmente animadas y brillantes de la ciudad. La plaza fue inaugurada en 2002 y desde entonces ha sido un punto focal en el corazón de Toronto. Fue diseñada por la firma de arquitectos Brown Plus Story Architects Inc. con un estilo urbano y moderno. La quinta avenida de Toronto se llama Tantas Square. Miren qué bonito se ve. Hay bastantes tiendas, bastante movimiento. Acá hay grandes cadenas de, de ropa. Eh, es una zona muy bonita donde hay mucho movimiento, mucho comercio. Y eh, por el momento está haciendo frío. Aquí vamos a comer, Jack Astor. Estamos acá en Jack Astor. Es un restaurante típico canadiense. Eh, si ustedes están aquí por tantas, vienen acá de turismo, este sitio es sumamente recomendado, lo recomendamos. Está muy céntrico y aparte también hay eh, medios de, de transporte también cerca. Por ejemplo, el tren, el bus. Así que tranquilamente pueden venir aquí y pedirse algo rico para comer. Me acabo de pedir una Goose Island IPA, esta es una de mis cervezas favoritas. Ya Castors es una exitosa cadena de restaurantes en Canadá, fundada en St. Catharines en 1990. Tiene 32 ubicaciones en cuatro provincias canadienses y dos estados estadounidenses. La ubicación de Jack Castors en la azotea de Danda Square la vuelve a esta ubicación la más popular de todas. Bueno, hemos comido muy rico, qué buena hamburguesa, en pleno Danda Square, con buena vista hacia la plaza, así que lo recomendamos. ¿Qué tal la comida? Buena, eh, pedí una ensalada, ensalada, ensalada de mango y no sé qué más, pero está bien rica, ¿verdad? Sí, el chicken ball, 100% recomendado. Y me pedí para tomar agüita. Ya está haciendo comida sana. Agüita con gran. Thank you. Aquí también hay otras opciones, como verán, hay para comer sushi, all you can eat. En este edificio también hay un cine, que parece que es bastante concurrido. Cineplex es una de las marcas más grandes de cines aquí en Canadá. Antes de 1998, aquí se encontraba la cervecería O'Keefe, entre otros edificios demolidos en las décadas de los 80 y 90. Aquí también hay un patio de comidas, así que hay comida para escoger para todos los gustos. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro recorrido. 
haciendo frío, pasaba bien. Estamos caminando y estamos yendo en dirección a el siguiente ahora. Estamos caminando por Young Street desde Danda Square. Esta es una arteria urbana repleta de tiendas y restaurantes, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. Mira todos los símbolos, todas las señaléticas de Burger King. Hemos llegado a una de las entradas al Eaton Center, la entrada del lado de Young Street. Vamos a conocer el centro comercial desde este ingreso. Este es uno de los malls más grandes de Ontario, con alrededor de 330 tiendas. Este centro comercial destaca como uno de los centros comerciales más extensos de Ontario y en todo Canadá. Renombrado como el punto turístico central, atrae aproximadamente un millón de visitantes cada semana, convirtiéndose así en uno de los principales destinos de compras en la ciudad. Pito Center es un mall gigante acá en Toronto, el más grande que hemos tenido. Y nada, vamos a ver las tiendas que hay, vamos a pasar un poco, vamos a pasar por Starbucks. Así que no creo que lo demoremos mucho, pero por lo menos vamos a dar una vuelta por acá y ver qué tiene para ofrecernos este gran mall conocido en todo Canadá. Este mall es bien conocido porque cada año ponen un árbol enorme en el centro del mall. Pero esta vez no pusieron el árbol de Navidad. Y por eso que mucha gente se quejó. Mira que tenemos por acá. Eh, todo eso, pedazazo de chocolate que hay. Sí. Se ve delicioso, ¿no? Sí, bueno. Mira, son suizos. Ah, qué rico, esa buena calidad. Miren, vi una ventaja más grande por si quieren regalar también a otras personas. Está muy bonita. Bueno, este. Nosotros que fuimos a Suiza, bueno, hicimos una escala en Suiza, hemos probado el chocolate suizo y realmente muy rico. Bonito. Esa es la edición de Navidad, parece. Estamos en Cali. Venden. Ese producto que es con eh, minerales del mar muerto. Muy interesante, en verdad. Es un poquito caro, eso sí. 29 dólares, pero está con 30% de descuento. Como muy tienda. Todo rosadito y se ve todo, todo femenino. Estamos yendo a Starbucks ahora. Vamos a pedir un latte. Aquí es donde vimos hace unos días atrás el espectáculo de Navidad. Pusieron nieve artificial de aquí y cayó la nieve artificial hasta acá, hasta este centro, donde unas personas cantaron música navideña. Parece que abajo se van a preparar para cantar un poco de villancicos, así que vamos a ver. ¿Está lista para mirar esto? Vamos.
¿Qué es? Estos son, tienen que probar los chocolates. Son típicos canadienses. And I want it all from the lights to the mist. So, uh, is there a maple syrup uh, chocolate? Oh, that sounds great. So, I would pick one of those. Mango, please. Uh, there's like dark, like truffle. A beautiful dark chocolate truffle. That one's right there. All right, I'll take that one. Whatever we do, we would be all right. These holiday wonders will open your okay, mind. Eh, sorry, I, I so many options. Uh, Turona, Turona, Petit Chocolate, Salted Caramel. Uh, how many is, is that? Three more. Three more. Okay, so I guess I'm picking. Sure, I'll take a cherry. That's awesome. Thank you so much. Yeah, that, that also I heard, yeah, that yeah, also. Yeah. That's the only downside, that aside from that, it's very calm, it's very quiet, it's nice. Thank you so much, you both. Thank you, bye. Vamos a mi Miniso? Está por acá. Ah, está justo a Miniso. Mi tienda preferida. Seguimos dando vueltas en el mall. Vamos a ver este, si encontramos algo interesante. Hemos agarrado justo el show, eso ha sido totalmente suerte. Hemos llegado para escucharlos cantar bien seco. Empezaron a poner nieve, ¿no? Sí. Nieve artificial. Estuvo chévere con las luces. Bueno, había un loquito ahí buscando peleas con la gente que trabaja en la tienda. La verdad que se ha vuelto una cosa de todos los días por acá, por el, por el mundo desarrollado. Cada vez la gente está un poco más rayada, parece, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Uno sigue con su, con su shopping, uno sigue disfrutando. Pasarla bien, de eso se trata. Psycho Bunny. gigante con luces está chévere no sí. la tienda muy conocida acá roots es bien típico canadiense sí, con la ropa típica. De descuento. está mal no con el venado gigante está difícil sacarlo en la, en la cámara Algo que quizá no saben es que aquí, debajo de nosotros, está la ciudad o complejo comercial subterráneo más grande del mundo. Se llama PATH, que significa Peatonal Subterráneo de Toronto. Este sistema conecta más de 70 edificios a través de 30 kilómetros de túneles, pasarelas elevadas y áreas comerciales. Además de su función obviamente comercial, este sistema proporciona a los residentes y a visitantes como nosotros una forma conveniente de trasladarse por el centro de Toronto especialmente durante estas épocas frías y de tormentas los inviernos son bastante fuertes y estos túneles ayudan bastante a exponernos menos al frío la historia de esta ciudad subterránea se remonta a 1900 cuando Eaton's construyó el primer túnel peatonal bajo James Street desde entonces ha experimentado múltiples expansiones y conexiones subterráneas junto con el desarrollo de esta ciudad Ahí está Yasmin. 
Así que acá estamos en el point, justo acá, encima del de escenario donde cantan. Y acá está el, el escondite. Bueno, aquí estoy con Yasmín. Miren este point. Estamos rodeados de árboles, árboles navideños. Y atrás tenemos estas estrellas. Miren qué paja. No hay nadie, como verán. Y pueden tener una buena foto, unos buenos videos totalmente tranquilos, sin que nadie los fastidie. Con un ambiente navideño, full luces, bravazo. Then you know it's Christmas. The snow starts to fall. Then you Todos como los chocolates. Puro dish. Vamos a ver si probamos uno, a ver qué tal están. Yo he comido antes esta marca y es muy buena. Los de mango son bien interesantes. Los puris. Vamos a probar. Vamos a probar uno. El sticker dorado. Todo muy cool. Muy elegante. Quiero mostrarles el de mango. Este es uno de mis chocolates favoritos. Sabe rico, sabe rico. Sabe mango, sabe chocolate. Sabe. 100 puntos. Favorito, sigue bien. Creo que es un chocolate suficiente. Tenemos 10 chocolates. 9. Menos el de mango. A ver la bolsita. Es canadiense. Super canadiense. Ah, este es como de sal de Himalaya. Vamos a probar el de sal de Himalaya. ¿Qué es? rico. Mm. Sí. Tiene caramelo. Aunque Hudson Bay y el Eaton Center son entidades comerciales distintas, vale la pena mencionarla en este video, ya que ambas están ubicadas enfrente de la otra y son partes destacadas del paisaje comercial de la ciudad. Además, durante épocas festivas, Hudson Bay destaca por sus icónicas vitrinas navideñas, conocidas como Hudson Bay Christmas Windows. Estas vitrinas son conocidas por su espectacular decoración con temática navideña y exhibiciones bastante creativas. Cada año, estas vitrinas se convierten en una atracción popular para los residentes y visitantes que se entretienen y se sumergen en el espíritu navideño. Hudson Bay está ubicado en Queen Street, es una de las tiendas departamentales más antiguas y emblemáticas de Canadá. Adelante. Bueno, vamos a calentar un poquito porque estamos con frío. Uy, ya. Sí, mis manos están rojitas. ¿sabes? Bueno, creo que por acá se entra el mall, si no me equivoco. Vamos a ver. Whistler. Me encanta porque salen los que hacen este esquí, snowboarding. All the happy smile. El famoso mousse canadiense, animal muy peligroso. Hudson Bay Company fue fundado en 1670 y es la empresa comercial más antigua de América del Norte. Tiene una rica historia que se remonta a la época colonial. Ahora estamos entrando por la puerta de Queen Street. Por este lado se encuentra la tienda Apple, entre otras marcas como Banana Republic. Vamos a ver qué tal el mall. La tienda de Apple. Siempre para llena. Siempre. Christmas, 
Todos los alrededores del Eaton Center están completamente decorados. Este es un mes perfecto para salir a caminar y conocer todas las áreas del centro de Toronto. Lentecitos, una tienda muy bonita, muy elegante, todo lo fashion, todo lo blogger, toda la jetita por acá, hasta el policía se está comprando su shampoo. La verdad que esto está genial, ¿eh? Miren estos arbolitos, qué brillante. Miren esto. Muy bonito, muy bonito. Vamos a ver qué tenemos por acá. Hay un montón de cosas. Son buenas, ¿no? Samsung. Este creo que es otro venado, ¿ah? ¿eh? Sí. Este es otro. Tienen varios venados por acá. Bueno, vamos a salir por la puerta que da a Danda Square. Todavía se ve un poco de gente. Ya pronto estará cerrando el Eaton Center. Es increíble la cantidad de publicidad exterior que se ve en este lugar. Todo está completamente iluminado con estas pantallas gigantes. Nosotros vamos en dirección al subway. Hay una estación justo en el edificio donde comimos hace un rato. Bueno, la estamos pasando genial en Toronto. Suscríbanse si les gustó el video, denle like y nos vemos muy pronto. Chao.